നാത്തോൺസ് ഫ്ലിക്കിന്റെ അടുത്തൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴുള്ള പ്രശ്നമാണ് ചപ്പാത്തി ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ചപ്പാത്തി ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ടൈം ആവുന്നു എന്നുള്ളതും അപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാനിത് പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ കുഴക്കണത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുഴച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നല്ല ഹാർഡാണ് എന്നാ പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡോ നല്ല പോലെ കുഴച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അതിനെ മൂടി വെക്കാം ഇനിയാണ് ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നല്ല ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുഴക്കണം ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടിപ്പ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്കായിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് അതിനൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴും നമ്മളെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തിക്ക് ആവശ്യത്തിന് വലുപ്പത്തിനുള്ള ആ ഒരു ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടെടുക്കാം എത്രയാണോ വലുപ്പം വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഏഴ് ചപ്പാത്തിക്കുള്ള മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയാത്തവർക്കും അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അത് പരത്തിയെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു സാധാരണ പൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോലൊന്നുമല്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ കോക്കനട്ട് ഓയിലോ എന്തു വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതിന് ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക കുറച്ച് മതി കേട്ടോ ഒരുപാട് ആവണ്ട ചപ്പാത്തി പരത്താനായിട്ട് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന കോല് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചതുപോലുള്ള ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ പീസായാലും മതി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മകൾ കൂടി ഞാൻ കുറച്ച് പൊടി തൂവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ പരത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ആ ചപ്പാത്തി ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്ന് കമത്തിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പരത്താൻ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിച്ചിട്ട് പരത്തിയാൽ മതി ഇടയിൽ ഒന്ന് പൊടിയിൽ മുക്കണം എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ പരത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് പരത്തുന്നത് താഴെയുള്ള ചപ്പാത്തി മുകളിലുള്ള ചപ്പാത്തിയുടെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ എത്തൂല അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് പരത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തി റെഡിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇതേപോലെ രണ്ടെണ്ണം എടുത്ത് നേരെ ഒന്നിച്ചിട്ട് വേണം വെക്കാൻ എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പരത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം തയ്യാറാക്കിയിടാം ഈ ചപ്പാത്തി പൊടിയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ടിട്ട് പരത്താനായിട്ട് ഇപ്പം എത്രത്തോളം വലിപ്പം വേണോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കും പരത്തിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി കനം കുറവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് പരത്തണം എന്നിട്ട് പൊടി നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി ഇവിടെ പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു ചൂടായ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇടാം ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇതായ ഒരു കുമിളകളൊക്കെ വരുന്നത് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് ലെയർ ചപ്പാത്തിൻ്റെ ലെയർ നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം കേട്ടോ കൊടുക്കാൻ ചപ്പാത്തി നല്ലതുപോലെ അരികളൊക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതാ ഇതേപോലെ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി ചൂടാവുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരും ചപ്പാത്തിയുടെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ച
അപ്പം എത്ര പെട്ടെന്നാലേ നമ്മൾ രണ്ട് ചപ്പാത്തി നമ്മൾ റെഡി ആക്കിയത് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ടൈം കൊണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് രണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അടുത്ത ഒരെണ്ണം കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചപ്പാത്തി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ദാതേപോലെ നല്ലതുപോലെ സൈഡൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചട്ടകം വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ചപ്പാത്തി ഇങ്ങനെ വിട്ടു പോരുന്ന മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ വരാത്ത സൈഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചട്ടിയിൽ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തിരിച്ചിടുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ഇതാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഉൾവശമൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചപ്പാത്തി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാനും പറ്റും അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിലിട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം പരത്തിയാൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റു ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പരത്തി വെക്കാം എന്നാൽ പണി പെട്ടെന്ന് നമ്മളത് തീരും ചപ്പാത്തി പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ചട്ടകം കൊണ്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ ആ ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടി നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ എത്ര ചെറിയ സമയം കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുത്തത് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ അത് ചെയ്തിട്ട് മറ്റു വശം നമ്മൾ വേവിക്കാതെ നമുക്കിതൊരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് കേടുവിടാതൊക്കെ ഇരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ചപ്പാത്തിയും ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിച്ചി കൊടുത്താൽ തന്നെ ചപ്പാത്തി നല്ലതുപോലെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി സോഫ്റ്റ് ആവാനുള്ള ട്രിക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് ചപ്പാത്തി പരത്താനുള്ള ഒരു ട്രിക്കും എല്ലാരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ വിലയേറിയ കമൻസും അറിയിക്കണം അപ്പം ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു